pues mira, me llamo Francisco Manso Herrero, entré en el museo, el, me parece que fue el 9 de mayo del 66, pues eh, yo tenía aquí un tío, eh, David Manso, que era el padre de Carlos Manso, que tenía aquí el laboratorio, aquí mismo, en este edificio, del Casón, y que era el que estaba aquí de comisario, era policía, estaba de comisario, y me llamó, dice, oye, que necesitamos personal ahora, ha dicho que va a entrar personal, a ver si te interesa, si tienes un turno fijo ya por la tarde, porque aquí se venía entonces solo cuatro horas, entonces entraba a las diez hasta las dos, se ganaba poco, no sé si eran 300, 300 pesetas, fíjate, o 350, pero bueno, casi todos los que estábamos aquí estábamos en otro sitio, porque había, de la MT había dos, policías municipales, otros tres o cuatro, y otros cuatro o cinco que trabajaban también en sanidad, ¿sabes? Había otros que eran guardias civiles, que estaban jubilados y entonces los daban opción a, y optaban a estas plazas, y bueno, me llamó, vine, me entrevistó doña Pilar, que era la secretaria entonces, la que llevaba todo, y me acuerdo que, que le dijo a mi tío, bueno, porque mi tío, la misión que tenía él era, eh, cuando entraba uno aquí, tenía que informarse, ir al barrio, informarse a ver, porque teníamos que traer un certificado de penales y otro certificado de, de falange, y entonces había algunos, algunos que, que entraban y porque habían tenido cualquier cosita ya no podían entrar. Y yo me acuerdo que doña Pilar le dijo a mi tío, bueno, a este no le pido que le vigile usted. Y mi tío dijo, dice, de este respondo yo. Y dice, pues bueno, a partir, no sé si era un, un, un martes, dice, dígale usted a Felipe, Felipe era el padre de Sonsoles, la conocéis, ¿no? Son sol. Y entonces estaba allí, bueno, Felipe hacía todo entonces, estaba de conserje, de, allí con el director, era el que hacía, era Sastre, el que hacía todos los uniformes, y aparte también llevaba el control de, de los libros, que luego después ya lo independizaron, ya se salió el de allí, llevaba. Y dijo, dice, le pasa a Felipe que te tome medida y mañana vienes a trabajar ya. Y dijo, mire usted, que ¿sería igual el lunes? Y dice, bueno, pues el lunes. Y me fui en marzo del 91 por incompatibilidad, porque yo trabajaba en otro sitio, estaba en la MT, y anteriormente tuvo que pedir permiso al Ministerio de Cultura, y me lo concedieron, pero cuando llegó me mandaron una carta que tenía que dejar una cosa u otra. Y entonces, pues claro, dejé esto porque ganaba menos dinero y la familia estaba ahí. ¿no? Pues me presenté aquí, me mandaron a a una sala, y váyase usted, me acuerdo que fui el primer día a las salas francesas, que estaban al fondo en la planta primera, y allí al fondo a la derecha estaban allí los cuadros de, un cuadro grande de, parece que era Felipe V, los Borbón esos, ¿no? y dice, ya le dirá el compañero que está ahí la misión que tiene que hacer, y llevo, bueno, pues mira, aquí tiene, entonces yo no tenía uniforme, llevaba el cartelito aquí, ¿no? me dieron una tarjeta, dice aquí que no hagan fotografías, que no midan los cuadros, que no los toquen, bueno, todo eso me dijo, pero amigo, estoy allí al rato, veo venir a dos con una carpeta, y yo, yo digo, esto tiene que ser de aquí, pero yo no conocía a nadie, y, y se ponen a medir el cuadro, y yo no sabía qué hacer, es el primer día, y ya me acerco a ellos y digo, por favor, está prohibido medir los cuadros. Y me dice, ay, perdone usted, dice, hemos tenido nosotros la culpa que no le hemos dicho nada. Y eran Pérez Sánchez y Gloria Baitón, que estaban como conservadores, ¿no? Y dice, perdone usted, la culpa la tenemos nosotros, que no la tenemos que haber dicho. Eso fue el primer día que me pasó. Todos los días veníamos por la mañana, firmábamos porque había en, un, ponían una lista a la entrada del, de cuando entraba, teníamos que firmar todos, ¿no? era lo que había, firmábamos y ya pasábamos a, al vestuario, teníamos un vestuario, nos poníamos el uniforme y hasta las dos, entonces abría a las diez, hasta las dos que venía otro a relevarnos, hacíamos un papelito, cuando íbamos a, a la sala, porque 
todos los meses se sorteaban las salas y cada mes te tocaba una, ¿no? Ya esa sala la tenías tú para... Y tenías un trapo, digamos, una valleta, digamos, un trapo así solo, y un plumero. Pasaba al conserje y, y te hacía así unos cuadritos, a ver si había polvo. Porque cada uno teníamos un plumero en la sala que, eso sí, con cuidado te decían, los, las figuras, el lienzo ni tocarle, porque estaban los, los de la brigada, que tenían un, eso sí, tenían un plumero grandísimo especial de plumas y cada cierto tiempo los pasaban todos los con cuidado, pero vamos, eso ya eran especializados, eso y lo hacían. Y cuando entrabas en la sala por la mañana pues tenías que eh, pasar, eh, revisar los cuadros y luego pues, cuando venía el otro a las dos, pues el papelito que nos daban era un, ¿no? una hoja que te ponía, tenías que poner si había alguna cosa, alguna anomalía o si no, sin novedad. Le entregaba al conserje cuando ibas ya para salir, le dejabas allí. Esa era la misión que teníamos. Estaban en obras el museo, el Museo del Prado estaba de obras. Pues un día entraron arriba ya, en la sala donde había estado restaurando las meninas, en la sala esa, subimos y había un gato allí. Y subió el conserje Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Subió el conserje y era entonces el señor Aragonés el, de, el encargado, de, de, yo creo que... Y entró y dice, el señor Aragonés, por los agujeros de los arbañiles se meten los gatos. Han entrado gatos y están en las alas. Y el señor Aragonés escoge a Chelo, que era... Chelo era entonces la secretaria de... Dice, Chelo, ven aquí. A ver, por las oquedades que han dejado los arbañiles, penetran los felinos. Oh, era, se los echó a reír todo riendo. Se los salió muerta de risa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira esto. Y llegamos, oye, que hay un gato allí. Y cerramos. Cuidado, no le, no le alborotéis, no vaya a ser que suba hacia los cuadros. Y, haga... y entró Piedad Espinosa de los Monteros, no sé si la habréis oído nombrar, que venía aquí mucho con Rocío eso, y dice, no, no, dejarle, 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 que yo le cojo. Pero ¿cómo le va a coger tú? Entró allí... Se encerró, cerramos la puerta, un gato grande empezó no sé qué y vino con él en la mano. Fíjate. Porque entonces éramos funcionarios de cuerpo subalterno, pero interinos, todos los que entrábamos. Y luego hubo posiciones para pasar a fijo. Me acuerdo que, no sé si nos presentamos, bueno, si había 15 plazas, todas se aprobaron, ¿no? Bueno, y y nos examinó, entre ellos el director entonces, que era don Diego Angulo. Recuerdo de, de entrar allí en, en el edificio ese de Villanueva, a la derecha, en biblioteca, llegamos allí y allí estaba don Diego Angulo, y el hombre yo no le conocía, serio, serio, que era muy serio, él los, causaba mucho respeto cuando iba al museo, y estaban allí sentados y nos iba preguntando cosas, lo que a él le parecía, claro, tampoco estábamos muy preparados, vamos, Éramos gente que veníamos casi de por ahí, nos, nos exigieron para, para presentarnos el certificado de estudios primarios, que yo recuerdo que no le tenía, y fui ahí a la calle Maniel, me parece, y ahí me le dieron, vamos, como yo, la mayor parte de ellos. Yo recuerdo que, bueno, entre ellas, yo creo que no fui, no fui de los malos. Había veces que nos reíamos, ¿no? Nosotros, porque está, había así en una mesa, estaba Don Diego Angulo y otros dos o tres y te iban preguntando cosas. A mí no sé si fue lo que me preguntó de Goya, que si sabía cuándo se inauguró el Museo del Prado, cosas así. Bueno, más o menos esas las habíamos preparado un poco porque nos dijeron más o menos prepararan esto. Y nosotros estamos allí todos. Viendo, claro, sabíamos más o menos el que lo hacía bien o mal. Y había algunos que no, los hombres pues no sabían y me acuerdo que a uno le preguntaba, ¿dónde está Mallorca? Pues mire usted. No, y le decía a don Diego Angulo, así dice, ¿y dónde van los novios? Claro, pues nosotros riéndonos. Que bueno, venimos de por ahí y no nos damos cuenta de, de a lo mejor, de, de la, la, la pintura o las antigüedades o cosas de esas, ¿no? Hasta que luego ya te metes en ello. Yo me acuerdo cuando estaba en las salas que venían a lo mejor estudiantes y venía un catedrático, algo con ellos a explicárselo, 
y, y vamos, te quedabas tonto, parado allí, oyendo lo que te decían, mira, fijaros en eso, fijaros en esto, y era verdad, porque luego los guías decían tonterías algunos, pero bueno, los guías más que eso te cuentan historias, ¿no? A mí me gusta hablar, dialogar, informar, y me daba gusto, pues yo para mí era un trabajo muy ameno, me gustaba. Eh, no sé si estaba uno de baja, o, o se puso mal o algo donde... Y entonces fue el conserje y dice, Manso, a mí me llaman Manso en todos los sitios, dice, Manso va a pasar usted a dirección, allí a ayudar a la ordenanza porque se ha puesto el uno malo, digo, bueno. Y al otro día dice, tú vete para allá, digo, pero que yo no conozco a nadie, que allá a lo mejor me dicen que venga no sé quién y tengo que preguntar, tú vete para allá, anda, ya, porque había otro, éramos dos. Entonces estaba Emilio Criado, no sé si que está una, una nuera suya, está aquí en el museo, no sé cómo ha ido, que luego el hombre murió. Eh, estaba otro. Lo que pasa es que allí pues, no podía faltar uno. Y si nos mandaban a uno ya un recado, por ahí no, al Ministerio de Cultura teníamos que ir siempre. Todos los días llegabas y tenías que... que entonces estaba en el paseo de la castellana. Eh, y íbamos, cogíamos el autobús y íbamos para allá. Entonces ahí no tenía que faltar uno. Entonces, pues, yo iba a lo mejor al ministerio de momento y, y luego ya, cuando vi, se incorporó el otro, digo, bueno, yo mañana no vengo. Pero fueron y dije, oye, que ha dicho que te tienes que quedar allí para siempre. Pero ¿cómo me voy a quedar yo? Que te tienes que quedar, que haces falta. Y hasta el año 91 que, que me fui, pues ya, ahí estuve. Estaba el director, el subdirector, y, y había otro, y estaba como subdirector, pero de obras y eso. Y había tres despachos. El director, que cuando nos llamaba, sonaba un timbre solo. El director, rrr, sabías que tenías que pasar al director. El subdirector, dos. Y el señor Aragonés, es tres. Que cuando llamaba el señor Aragonés, las chicas se reían. Porque hacía, rrr, 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 y todo se hizo. Las chicas se reían, era así, es muy... Era campechano, pero un poco nervioso cuando te llamaba. Esa. Y luego estaban, pues, eh, conservadores. Estaba Rocío, que estaba por allí, Rocío Arnaez, eh, Matías Díaz Padrón, y yo no sé quién más había por allí, porque luego Manuel Amena también empezó a ir allí, pero estaba estudiando. Cuando Manuel Amena empezó a ir, eh, y yo no sé qué años tendría, a ver, por el bueno, 78, entonces era Manolita pasaba de un a otro deprisa con sus notas allí, Manolita, Manolita, luego después Manuela y después doña Manuela, <ríe> o sea que tres cambios hemos tenido con ella, yo, vamos. Y luego subieron gerencia arriba, un poquito más adelante, por cima de en la puerta de Velázquez, arriba, y pasó allí Manolo de, con, con el gerente, que era, quedó Santiago Patón, todos los días, Manolo tenía que coger, bueno, se lo daban a él, luego ya no, pero de momento cogía toda la recaudación que se había hecho y lo llevaba en la ordenanza aquí a Albanesto. El sobre, al día entregarlo, a la ataque, y le daban eso. Luego ya no, luego ya empezaron a venir los de ESABE, los de seguridad y eso, pero al principio todos los días. Que luego ya a última hora el hombre se quejaba porque decía un día me van a empujar. Los porteros cuando terminaban tenían que subir arriba, a, ¿no? tomaban nota de los contadores de entrada y de salida. Los dos torniquetes tenían, marcaban. Cuando venía uno a lo mejor de pues, o familiar o alguno que no, se le abría por una puertecita para que no marcara el, el torniquete, ¿sabes? Yo me acuerdo que eh, se trajo una copiadora, entonces no había, eh, para, eh, trajeron una abajo, todo, todo el mundo, oye, hazme este libro, oye, hazme esto, oye, hazme no sé qué, ahora bajaban a lo mejor un, oye, me puse a hacer este libro, que no sé, si es que no podemos, si es que no, y es, mira, mira, esto se ha acabado, y entonces todo el que, nada, muy poco, una cosa eh, mínima, pero incluso los conservadores tenían que pagar, eh, algunos que abusaban, otros no, estaba para eso, para que lo hicieran todo lo que hiciera falta, ¿no? Pero oye, hazme este libro, oye, hazme este... Era imposible, me acuerdo que doña Manuela iba y, oye, hazme estas cuatro o cinco fotocopias, hazme estas cuatro o cinco fotocopias, 
decía, pero doña Manuela, nos quería pagar la mujer, Manolita, entonces, la Manolita, pero bueno, <risa> vamos, ni haya ni a ningún conservador que fuera, siempre haya algún abusón que por eso fue, pasa igual que en los teléfonos, también había alguno que abusaba y también tuvieron que poner un límite, siempre hay problemas, con, ¿no? pero bueno. Don Diego Angulo creo que se fue de director porque, bueno, la gente pedía reivindicaciones, que se ganaba poco, ¿no? Y entonces Don Diego Angulo creo que dijo que sí que era verdad, se fue al ministerio a exponerlos. Y dijo que si no subían se iba, que si no le, a los funcionarios no los igualaban un poquito que se iba. Y dijeron que no podía y se fue. Así. Pero venía, ¿eh? venía ahí a la biblioteca y cuando venía Don Diego Angulo ahí no hablaba nadie. Y las chicas ya todo el mundo calladito, uh, porque era de Pérez Sánchez y de todos esos, fue su profesor y lo, le tenían un respeto que no veas todos. Le digo que en la biblioteca sí que estaba donde iba Angulo, entrabas allí en un silencio. Yo alguna vez le, también le conocí porque estando ahí vamos también a orilla del, del hotel, del, del Palace, que está ahí el, el instituto de de no sé qué científicas, y es donde Diego sí. Angula estaba siempre ahí. Íbamos muchas veces a... Pues estaba Isabel Mateo, que estaba con él, que venía también mucho aquí, y íbamos a llevarle cosas, o ha dicho don Diego que le llevemos esto, y nos acercaba. Muy, muy buena persona, muy tranquilito, pero no serio. Y, y, entraba así, hola, buenas, hola, buenas. De don Javier de Salas... No sé cómo sería eh, dentro del museo, vamos, para llevar las cosas, pero como persona, para mí, bueno, el, el mal. A mí me trataba como, como cuando llegaba, lo primero que hacía, me echaba al brazo, ¿qué pasa, manso, qué tal? Incluso me contaba algunas cosas, como con los otros, bien, no tengo queja de ninguno, pero no he tenido esa complicidad que tenía con él. Me acuerdo que, como yo estaba en otro sitio, estaba de conductor, en la MT, y luego, bueno, había unas plazas para inspector y ascendía, ¿no? Me presenté y, bueno, sí salí inspector. Y tenía que hacer un, un cursillo de un mes de mañana, y estaba aquí. Entonces entré al señor Salario, pues voy a pedir la sede. Y dije al señor, digo, no, Javier, no sé si sabe usted que estoy en, en la empresa municipal de transporte. Hombre, no me lo ha dicho. ¿Y qué necesita? Así digo. No, nada, digo, es que había unas plazas para inspector, para quitarme de conducir y voy a estar un mes, que no voy a poder venir de mañana. Suba usted a hablar con el señor Morales, que era el, entonces el, el, que está, el gerente, que ahora le llamo yo. Y subí arriba al señor Morales y dice, Manso, ya me habla el director, venga usted por la tarde, si puede, si no puede, no venga haga lo suyo y cuando termine la tarde que pueda, digo, si es que abajo no va a haber nadie en biblioteca, vamos, se cerraba, sí, a lo mejor la biblioteca, usted se va a su puesto allí, si viene alguien y viene, y si no, está usted ahí hasta la, el día que pueda, ¿no? así que qué problema voy a tener. Pues Opeña, pues, pues no sé, pues una buena persona, yo le iba con él, nunca decía nada al hombre, eh, no... No hablamos mucho con él, incluso si sí, alguna vez fuimos a misa, porque decía misa a las ocho en las orillas de la plaza de Oriente, Ahí todos los días decía misa a las ocho, antes de venir, y luego venía aquí al museo y aquí estaba. Eh, el padre Sopeña, pues, eh, cuando vino, yo para mí no, no estaba muy metido en esto, pero cogió a, a doña Manuela de su directora, que era la que llevaba todo, pero él, vamos, una buena persona. Venían mucho a verle Paloma Osea, que era la mujer de, de Botín y su hija, porque el padre Sopeña eh, debía de ser un buen músico. Había unas becas de música del Banco de Santander y las patrocinaba. O este, el padre Sopeña era el que lo organizaba todo. Venían mucho a verle, mucho. Yo creo que era la gente como más, no sé si, más familiar, más unida, más eh, cualquiera que le decía, oye, mira, mañana o, o, 
oye, has visto que te está esto aquí, no sé qué, a ver si lo arreglo. Luego ya empezaron, eh, si sí, esto, que si sí. ya entraban, eh, me acuerdo una vez que estando yo arriba y ya no volví a decir nada, eh, bajaba por la sala de donde estaba la del fondo, la rotonda del fondo de abajo, y estaba todo, habían tirado allí papeles y cosas, los chicos, ¿no? los colegios estaban teniendo algunos, y la digo a la celadora, me acuerdo que era una celadora, oye, digo, mira, allí ahí han tirado muchos papeles y está aquello que da, dice, eso no es mi problema, para eso están las señoras de la limpieza. No voy a decir. Es que ya pusieron, porque entonces eran cuatro horas, luego ya nos pusieron la jornada completa, y ya empezó a entrar más gente, y sí, bueno, anteriormente pues era más gente de eh, casi familiares de unos y de otros, ¿no? Y luego ya pues se presentaban oposiciones y hacía falta gente, entraban estudiantes, que me parece bien, todo eso. Pero vamos, ya la cosa no hay tanta confianza para decir a lo mejor a uno cualquiera que... Cuando entraba yo era el primero que venía, eh, era el primero que cogía, la, cogía las llaves, subía para arriba, estaba solo a lo mejor y estaba cantando. ¿no? Siempre cantaba. Y venía casi, la que venía casi seguido era la Nati, Nati Galindo. Venía y dice, Manso, ya está usted cantando. Y cantaba también. <ríe> María Merino y Santiago. Eh, hemos estado pues, 14 años, porque cuando entró María yo ya llevaba 11 años. Y lo pasábamos bien, aparte de estar todos. Todas, desde bueno, todas las secretarias que están ahí cuando estamos abajo, Chelo, Angelines. De hecho, me costó, me costó llorar cuando tuve que dejarlo. La verdad es que entonces éramos todos como familia. Hay días que sueño con el Museo del Prado. <risa> Estás a lo mejor y. y pero bueno. Yo aquí al museo le tengo mucho cariño. Pero bueno, soy. Pienso que soy uno que tenía mucha suerte en la vida, con todo, con mis hijos. Por mí no ha quedado, porque yo fui a la escuela hasta 14 años, ya me vas a contar historia. 14 años. Cuando salí éramos siete, yo el mayor, eh, con las ovejas, que tenía mi padre ovejas, a, en cuanto tuve 16, arar, con las mulas. Luego compró mi padre un tractor de tractorista. Me casé y como éramos siete, pues me tuve que venir a Madrid. Con la mujer y dos hijos. Y yo, es lo que teníamos. Me vine con un camión, que fue uno a buscarme, que venía con él que iba a sacar un camión nuevo. Estuve un, un año. Al año me metí en la MT. Desde la MT vine aquí a despedirme. Digo, bueno, don Alfonso, que me voy. Y dice, ya, ya lo sé, porque él tuvo que firmarlo, ¿no? Dice, pero no se preocupe que... que no sé si me dijo, si es que... No me acuerdo. No se preocupe que... que que por todos los sitios hay caminos, o algo me dijo así, parecido. yo no lo entendí, porque también pues, estaba un poco nervioso, abatido, porque yo venía aquí y era como, como mi casa. 